buongiorno ragazzi finalmente lasciamo questo tuburio vi voglio far vedere però mamma mia anche nei campi rom sono sono così vabbè pellegrino se volevo fare la vacanza andavo a formentera ecco qui sono le 7 mi sono svegliato di buon mattino e ora c'è una bella chiesetta proseguiamo il nostro viaggio per Burgos Burgos è si può dire la seconda grande città che si incontra dopo il cammino dopo Pamplona Burgos è anche importante perché in questa città molti pellegrini termineranno il loro cammino chi non ha la fortuna come me e come tanti altri magari di avere più di un mese a disposizione divide il cammino in due parti e Burgos è il punto che diciamo spezza in due questa meravigliosa avventura quindi da Burgos molti termineranno il loro cammino e da Burgos tanti altri lo inizieranno bene oggi portiamo un po' di pioggia fortunatamente non piove si sta molto bene come potete vedere il cielo è nuvoloso però mi hanno detto i ragazzi con i loro strumenti tecnologici che a Burgos non dovrebbe piovere. Oggi deciderò se fermarmi a Burgos oppure andare alla tappa successiva perché ho piacere di soggiornare domani nell'albergo de Sant'Anton che è un albergo che è privo di elettricità, di acqua calda, di servizi e ci sono solo le candele la sera quando il sole non c'è più decideremo ormai lo sapete progetti non ne faccio sarà il cammino a rispondere a tutte le mie domande stanotte ha piovuto se mi devo fermare a Burgos ciao tanto la barba sta crescendo anche i capelli e ormai sono quasi due settimane mi sa che domani facciamo due settimane di cammino eh sì che arrivando già a Burgos che ha due settimane io poi ho descritto anche le varie distanze in base alla disponibilità delle ferie quindi nel caso uno ha una settimana due settimane tre settimane e un mese di nuovo da lontano vedete i miei amati campi di girasole quanto amo i campi di Ciresole guardate qui in fondo lì a Tabuerca dove stavamo fino a poco tempo fa e dopo questa salita una bella croce ho fatto questo piccolo pezzo con Vito che l'ho incrociato che usciva da una radura Grande Vito, è la prima volta che... Delle scarpe appese, Vito? Sì, è di tradizione lanciare le scarpe in aria quando non sono più utili. Cavolo, questo ha preso proprio... Ha preso proprio il punto più alto. Qua eh. ti trovi sui pali della luce, sulle, sui fili delle luci. Guardate lì da lontano. Certo che è nuvola in fondo, eh? Piove. Siamo stati fortunati. Per adesso. Per adesso, bene. Proseguiamo. Vito vuoi deliziare il mio pubblico con qualche storia? La con... prossima volta, volentieri. La prossima siamo, volta? Siamo, siamo di mattina, quindi quando dopo colazione volentieri vi posso raccontare qualcosa. Perfetto, allora può essere che Vito ci delizierà con una delle storie del cammino, anche perché c'è anche un cammino parallelo, esoterico, a Plutar. Purtroppo, come spesso avviene nel cammino, le nostre strade si separeranno e con essa la possibilità di filmare la nostra chiacchierata. Per fortuna che quei lunghi discorsi sono rimasti ben impressi nella mia mente. Nel capitolo dedicato a questo tratto ho riportato la scioccante notizia di un cammino parallelo esoterico a quello di Santiago. Addirittura nella cattedrale della nostra meta finale non si troverebbe il corpo dell'apostolo Giacomo ma bensì quello di...
Vieni da Orbaneia, cioè dinanzi a me è un ponte dove passa un'autostrada e molti pellegrini mi hanno consigliato per evitare la snervante zona industriale che porta a Burgos di prendere una deviazione sulla sinistra e allora io vi voglio mostrare se è segnalata bene oppure no e ora vediamo se dopo questo ponte troveremo qualche indicazione sulla sinistra eccoci qui ragazzi vi faccio vedere perché questo è molto importante alle mie spalle vedete il ponte le frecce per il cammino vedete altri pellegrini che le proseguono voi non seguite le frecce la distanza è simile e girate qui a sinistra vedete girate qui forse per terra trovate anche castagne castagnares voi dovete seguire verso castagnares ed eviterete tutta la zona industriale e le varie fabbriche le varie macchine il rumore del traffico ma costeggeremo il fiume sentiero appena svoltate a sinistra andate sempre dritto non dovete andare a destra dove ci sono le abitazioni ma andate sempre dritto scendete questa discesa e proseguite tutto il percorso non abbiate paura pellegrini la strada è quella giusta costeggerete questo piccolo aeroporto poi se vedete gli aerei che sorvolano significa che siete nella giusta direzione non vi preoccupate se non incontrerete nessuno ma la strada è quella giusta e se non vi fidate se non vi fidate dei miei consigli ecco qui la nostra cara amica freccia gialla che ci indica che stiamo davvero nella direzione giusta dopo aver costeggiato l'aeroporto ci troviamo alla fine di questa strada con questo semaforo che è verde e quindi ne approfitto come vedete qui c'è la freccia gialla e ci porta verso destra ma andando verso destra li vedete anche da lontano costeggiate tutta la carreggiata io vi consiglio di andare dritto dove troverete di fronte a voi anche questo bel simbolo del cammino il nostro amato simbolo in questo modo allunghiamo di 5 minuti ma questi maledetti camion non ce li troviamo al nostro fianco e dopo un'ora di cammino ci troviamo finalmente a Burgos ora ci dirigiamo verso la cattedrale mamma mia ragazzi ho tutte le gambe che mi fanno male tutte tutte le gambe mamma mia oggi non mi sono fermato proprio un attimo desideravo tanto arrivare alla cattedrale per poter sentire la messa e ricevere la benedizione del pellegrino mi fa sempre uno strano effetto quando arrivo nelle città perché c'è troppo rumore, troppo traffico, tutte le persone che camminano intorno. Pensate che io ho fatto queste, queste quasi 5 ore da solo, togliendo il pezzetto un 20 minuti con Vito, perché poi mi sono fermato a fare delle riprese e lui già era andato avanti. Ho percorso completamente il cammino da solo. Quindi eccoci eccoci ed ecco qui la bellissima cattedrale di Burgos in tutta la sua bellezza 
che bella, mamma mia! Che spettacolo! Lasciamo la cattedrale, miei cari amici, e con essa anche la città di Burgos, perché dopo una conversazione avvenuta con alcuni pellegrini ho deciso di proseguire dritto. Poi scriverò tutti i dettagli stasera nel mio diario. Quindi lasciamo Burgos, facciamo un ultimo giro in questa piazza davvero meravigliosa Mentre abbiamo abbandonato Burgos in direzione Tardaios, guardate qui che cippo si presenta dinanzi a, a me, dinanzi a noi anche perché voi siete qui con me, state facendo questo pellegrinaggio insieme, 500,1 km e ora anche il numero 5 sta andando via, ma vi rendete conto che siamo partiti da quasi 900 km? che il primo grande cartello che abbiamo visto a Roncisvalle era 7,90 e ora ci troviamo i 501 km e tra poco da 5 passiamo a 4 che spettacolo, ne abbiamo fatta di strada insieme eh? e ancora, quanta ce n'è ancora di strada da fare miei cari amici quanta ancora ce n'è e penso tra una quarantina di minuti circa arriverò a destinazione e come sempre ci sarà la solita mia doccia bucato poi cerco di riposare un pochettino perché stanotte non ho proprio dormito tra zanzare mosche e gente che russava è stato un delirio amici miei uno dei posti più brutti dove ho dormito in queste quasi due settimane di cammino che non vi consiglio quindi vedete il video oppure leggete poi il diario che sto scrivendo per evitare completamente questo rifugio è indeciso o meno su dove fermarmi c'era un albergo in lontananza alzo lo sguardo e guardate qui E quindi di fronte a me c'è proprio l'alberger che già avevo tocchiato e anche oggi è stata una giornata dura ma poi ho proprio bisogno di riposare. Allora miei cari amici siamo in questo ostello che è ben diverso da quello di ieri, ve lo voglio far vedere, la nostra umile dimora ed ecco qui. Per questa giornata è tutto, vi auguro una dolce buonanotte, a domani.